nueve meses de las elecciones generales del 2021, algunos que hoy gozan de aceptación podrían quedar fuera de carrera si el Congreso de la República aprueba un polémico proyecto de ley. La iniciativa parlamentaria establece que un requisito indispensable para postular a la presidencia del país sea que los candidatos tengan por lo menos seis meses de afiliación en el partido político con el que aspiren al sillón presidencial. En ese sentido, si la propuesta se aprueba, eventuales candidatos que hoy, según la última encuesta de Ipsos, lideran las intenciones de voto como George Forsyth, que aparece con un 23%, y Salvador del Solar con un 14%, quedarían fuera de la contienda electoral. Lo que genera suspicacia con esta posible norma es que la Comisión de Constitución que busca aprobarla está presidida por Omar Chejade de Alianza para el Progreso, partido cuyo líder César Acuña resultaría beneficiado. Esta es en realidad una decisión política. ¿Por qué? Porque eh, quienes están, qué candidatos o voceados candidatos de los 24 partidos son miembros de él. Uno Keiko Fujimori por Fuerza Popular, eh, dos, uh, César Acuña por Alianza para el Progreso, Julio Guzmán del Partido Morado, y digamos los competidores dentro de Acción Popular, todos son miembros del partido. Después del resto de partidos, eh, algunos podrán tener uh, algún miembro como candidato, pero la gran mayoría no. Si bien Fernando Tuesta, miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, recomendó en su momento que los candidatos tengan por lo menos seis meses de afiliación partidaria, explicó por qué en este momento no debería aprobarse. Este es un informe que se presentó en marzo del año 2019. La disolución del Congreso, eh, así como la pandemia, trastocaron todos los plazos fechas y cronograma. En tal sentido, con esta propuesta, si es que se logra, logra aprobar, ya no podría ingresar ningún candidato que no esté ya inscrito en un partido. En un breve recorrido por las calles de la ciudad, recogimos opiniones de algunos ciudadanos quienes se mostraron en contra de la aprobación de la norma. El tema tendría que, que sacar pues una ley de que... Tendrían que participar todos, ¿no? ¿no? No se les excluyera a nadie, ¿no? Eso no, esos son los intereses de ellos, pues los intereses de la corrupción. O sea, ellos quieren estar enquistados en eso. Siempre que son es los mismos, claro, siempre son los mismos. Y nos han dejado en una situación catastrófica. Yo creo que lo que quiere hacer el Congreso es cerrarle las puertas a las, a las nuevas oportunidades que hay y pienso que eso no debe ser. Yo pienso que deberían abrirle todas las puertas a todos los candidatos que quieran postular a la presidencia con la única diferencia que no deben tener, como se llama, antecedentes. Si este proyecto es aprobado por la Comisión de Constitución, pasará a ser debatido en el Pleno del Parlamento. Sobre este tema, le preguntamos en nuestra encuesta 24, a nueve meses de las elecciones generales, el congresista Chejade propone esto, que los candidatos a la presidencia acrediten seis meses de afiliación a un partido para postular. ¿Está de acuerdo con esta iniciativa? Opine, comente, vote a través de nuestra página web del fanpage y en nuestra cuenta de Twitter que es arroba panamericana tv.